വെൽക്കം ടു ഫാത്തിമാസ് ഫേവറേറ്റ് റെസിപ്പി ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് തന്തൂരി ചിക്കൻ വിത്ത് ക്രീമി ആൻഡ് റൈസുമായിട്ടാണ് പിന്നെ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു റൈസും ചിക്കൻ്റെ ഇതും ആണത് പിന്നെ ബിരിയാണിയൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ബിരിയാണി നെയ്ച്ചോറൊക്കെ ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇടക്കൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഷ് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തല്ലേ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ മസാല പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളകും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ പൗഡറാണ് ഇത് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇതില്ലാത്തവർക്ക് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് റെഡ് ഓണിയൻ പൗഡറാണ് ഇത് ഇത് രണ്ട് ടിന്ന് വാങ്ങി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ ചിക്കൻ്റെ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റും ചേർത്ത് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കണം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ലോണം മിക്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ എടുത്ത് മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒരു പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉണിയാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വരുന്ന വരെ നമുക്കിത് വയറ്റി കൊടുക്കാം നല്ലോണം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വരണം നമുക്ക് മൂടി വെച്ചോ മൂടി വെക്കാതെ പെട്ടെന്ന് വയൻ്റ് കിട്ടും നന്നായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഉണിയാനാണ് ഇപ്പം നല്ല വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നാക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് എന്ത് വരട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് ഈ ചിക്കന് ആദ്യം ഒന്ന് വെന്ത് വെക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതാ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മളൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയതിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ കുറച്ചൊരു അധികം വെള്ളം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്രീമി പരുവാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗരം മസാല പൗഡർ ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലവർ മുന്നോട്ട് നിൽക്കും ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരണം അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഒരു ബിരിയാണീൻ്റെ മസാല ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറച്ചൊരു വെള്ളത്തിൽ ഒരു കട്ടിയുള്ളൊരു പരുവത്തിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവില് വെച്ചിട്ട് ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിലാണ് ഇതിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചച്ചുവ മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം ഏത് വെജിറ്റബിളും വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കട്ടോ പിന്നെ ബീൻസോ ക്യാപ്സിക്കം ബീൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തെടുക്കാം ഞാൻ അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓണിയാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാറില്ല ബാക്കിയല്ല പച്ചക്കറിയും ചേർക്കുക തക്കാളിയൊന്നും ചേർക്കില്ല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രഷ്ഡ് മുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഇത് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ചേർക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ക്രഷ്ഡ് മുളകും പിന്നെ ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ വെജിറ്റബിൾ ക്രഷ്ഡ് ഈ മുളകിൽ ഇട്ട് ഇത് നല്ലൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല വേവിച്ചെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് അപ്പോൾ അത് പറ്റ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതായി പോകും നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഹാഫ് കുക്കായാൽ മതി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാല് കപ്പ് മയോണൈസ്
അപ്പം നമ്മൾ ആ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മിക്സ് ആക്കിയാൽ സോസ് റെഡി ആയി ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രം സ്റ്റോവിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നെയ്യോ ഒഴിച്ചെടുക്കാം നെയ്യോ ഓയിലോ ഒഴിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഇഷ്ടയിലേക്ക് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രഷ്ഡ് മുളകും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോയിൽ പെട്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്ലെയിൻ റൈസ് പ്ലെയിൻ ബിരിയാണീൻ്റെ റൈസ് അല്ലെ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ റൈസ് പ്ലെയിനായിട്ട് നെയ്യൊന്നും ഇടാത്ത വെറുതെ വേവിച്ച് വെച്ചതാണത് അത് എടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യാം ബസ്മതി റൈസാണ് ഇതിനെ ഏറ്റവും കാണാൻ ഭംഗി ഞാൻ സാധാ റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ലോയലില് വെളുത്തുള്ളിയും ക്രഷഡ് മുളകും കൂടി ഇട്ട് മൂപ്പിച്ച് വെച്ചത് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ക്രഷഡ് മുളക് കേട്ടോ അതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പെട്ടിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ആ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിള് അതിൻ്റെ മേലെ ലെയറായിട്ട് വെച്ചുകൊടുക്കാം നല്ലൊരു തിക്ക് ലെയറായിട്ട് വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ബോ ബൗളിൽ ഇങ്ങനെ സെർവ് ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് അമിത്തി വെച്ച് കൊടുത്താലും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആ ചിക്കന് തന്തൂരി ചിക്കന് വേവിച്ച് വെച്ചത് ആ ക്രീമിയോട് കൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സോസൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാവും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിച്ചു നോക്കിയാലേ അറിയുള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ എരിവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്കൊരു കണക്കുണ്ടാവുമല്ലോ അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ചിക്കനിലാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മസാല പൊടികളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ആ സോയാ സോസ് ഇതൊക്കെ വെച്ചാൽ ആ ചൈനീസിൻ്റെ ഒരു ചായ വരുള്ളൂ ക്രഷഡ് മുളകും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അതിൽ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമാണ് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വരിക നമുക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡിഷുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു അസലാം വലൈക്കും